ሳምታችኋል በቶክስ ማቆም ውሳኔ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ብዥታው ሲገለጥ ሰላምጤና ይስጥልን የሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ሰኞ ሰኔ 21 2013 ማምሻውን ያልተጠበቀ ለብዙዎች ድንገተኛ የሆነ ውሳኔ መንግስት አሳልፏል የውም የተናጠል የቶክሳቁም ማድረጉ ነው ታዲያ በዚህ ጥርት ብሎ የተብራራ መረጃ ባለመሰጠቱ ምክንያት ብዥታዎች እየተስተዋሉ ነው ታዲያ በጉዳዩ ዙሪያ የተለያዩ ሚዲያዎች ያወጧቸውን መረጃዎች አጠቃላይ የውሳኔውን ሁኔታና ምስሉን ለማግኘት ይረዳ ዘንድ በተለይም ቢቢሲ አማርኛ ያጠና ቀረውን ለናስደምጣችሁ ወደድን የትግራይ ክልልን ያስተዳድር በነበረው በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከል የነበረው የሻከረ ግንኙነት ለይቶለት ወደ ወታደራዊ ግጭት ከገባ በኋላ በሶስት ሳምንታት ውስጥ ነበር የሀገሪቱ ሰራዊት ዋና ከተማዋን መቀለን የተቆጣጠረው የህወሓት አማራሮችና ኃይሎች ከመቀለ ሻሽተው ከወጡ ልክ በስምንተኛ ወራቸው ደግሞ ተመለሰው ሰኞ ሰኔ 21 2013 ዓመተ ምህረት ከተማዋን መቆጣጠራቸው የተነገረ ነው ሰኞ ከሰዓት በኋላ ምሮ በውጥረት ውስጥ የነበረችው የመቀሌ ከተማ ምሽት ላይ ያማጽዩ ኃይሎች በከተማዋ መታየታቸውን ተከትሎ የክልሉን ባንዲራ ያውለበለቡ ደስታቸውን የሚገልጹ በርካታ ነዋሪዎች ወደ ጎዳና ወጥተው እንደነበረ ብዙ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡ አምሽተው ለዋል ታዲያ መንግስት በይፋ መቀሌ ለቀቅ ያለው ሲላል ተደምጠም የተናጠል የቶክሳቁም ማድረጉንና ይህም እስከ ክረምቱ የእርሻ ግዜ ማለቂያ እንደሚቆይ በመሃል ቶክስ ማቆሙም የሚያውከን ቅስቀሳ ካለ ግን እርምጃ እንደሚወስድ በመግለጽ ጨዋተቷል የመቀሌ ከተማ ከፌደራል መንግስቱ ቁጥጥር ውጪ ሆነ አንድ የመንግስት ባለስልጣን እንዳረጋግጡለት የፈረንሳይ ዜና ወኪል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገበዋል ባለስልጣኑ እንዳሉት አማጽያኑ በሁሉ ማቅጣጫ ከተማዋን ሲከቡ የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ከተማዋን ለቆ ለመውጣት መወሰኑንና ሁሉም ለቀው ወጣዋል የመጨረሻዎቹም ከሰዓት በኋላ ሰኞ ወጣዋል ማለታቸው ተገልጿል ምንም እንኳን የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች መቀለንና አከባቢውን ለቀው መውጣታቸው ቢነገርም አሁንም ድረስ ያማራ ለለዩ ኃይለ መሆነ የኤርትራ ጦር ከአካባቢው ስለመውጣታቸው የተባለ ነገር የለም ተናንተ ሰኞ አመሻሽ ላይ ደግሞ ከህዋት ከስልጣን መባረር በኋላ በፌደራል መንግስቱ የተሰየመው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በክልሉ ያለው ጦርነት ሰባዊነትን መሰረት ባደረገና ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የቶክስ አቁም ስምምነት እንዲያደርግ ጥያቄ ያቀርባል የግዚያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ የቶክስ አቁም እንዲደረግ ጥያቄ ማቅረባቸው በተገለጸ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የፌደራል መንግስቱ ምላሽ ሰጥቶ ግጭቱ እንዲቆም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከሰኞ ሰኔ 21 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የቶክስ አቁም በተናጠል ማወጁን ይፋደርጓል የተናጠል ተኩስ አቁም ባለፉት ስምንት ወራት በትግራይ ክልል ውስጥ የተካሄደው ውጊያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የክልሉ ህزب ከመኖሪያ አካባቢው የተፈናቀለ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ አስጨቋይ የሰባዊ እርዳታ የሚተባበቁ ሆነዋል ባለፉት ወራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች የረድኤት ድርጅቶች የሚያወጡትን መረጃ መሰረት በማድረግ ለችግር ለተጋለጡ ነዋሪዎች ድጋፍ ለማቅረብ እንዲቻል የግጭቱ ተሳታፊ ኃይሎች የቶክስ አቁም እንዲያደርጉና ችግሩን በውይይት እንዲፈቱ ሃያላና ገራትና አለማቀፍ ድርጅቶች ሲጠይቁ ቆይተዋል ነገር ግን በመንግስት በኩል በተደጋጋሚ ሲሰጥ የነበረው ምላሽ ከወንጀለኛ ቡድን ጋር ድርድር እንደማይኖር የሚያመለክት ነበር በኋላ ላይም የሀገሪቱ ምክር ቤት ህዋትን ሽብርተኛ ቡድን ብሎ ከሰየመ በኋላ ድርድር የማድረጉ ነገር ያከተመለት ጉዳይ ሆኖ ነበር ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ከትግራይ ክልል የሚወጡ ሪፖርቶች ሲያመለክቱ እንደነበረው በተለያዩ ቦታዎች ከባድ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን በሁለቱም ወገኖች ጦርነቶች እየተካሄዱ እንደነበር አረጋግጠዋል አማጽያኑ በይቶ ያ መንግስት ወታደሮች ላይ ድል እየተቀዳጁ በሽዎች መግደላቸውንና መማረካቸውን ሲገልጹ በመንግስት በኩል ደግሞ ሽብርተኛ የሚላቸውን የትግራይ ኃይሎች አማራሮችን ለማደን የሚካሄድ ወታደራዊ ዘመቻ መሆኑን ሲገልጽ ቆይተዋል ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለተወሰደው የተናጠል የቶክስ አቁም ውሳኔ በዋናነት የተሰጠው ምክንያት በክረምቱ ወቅት አርሶ አደሩ የርሻ ስራውን ተረጋግቶ እንዲከውን የርዳታ አቅርቦት ስራው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ እንዲሰራጭ ለማስቻል መሆኑን ገልጿል የቶክስ አቁሙም የርሻ ወቅት ስኪጠናቀቅ ድረስ የሚቆይ ያለ ቅድመ ሁኔታ በሰባዊነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህንን ድል ለክፉ ዓላማ የሚጠቀሙ ወገኖች ካጋጠሙ ግን አስፈላጊ ወግን የማስከበር ተግባር እንደ አግባቡ የሚከናወን ይሆናል ብሏል ይህንን ተከትሎ ግን ካማጽያኑ በኩል የቀረበውን የቶክሳቁም ጥሪ በተመለከተ የተሰጠመላሽ ይለም እንዲያውም የተናጠለ ቶክሳቁሙ ይፋ በተደረገ ባጭር ግዜ ውስጥ ዋና ከተማዋን መቆጣጣራቸውን አሳውቀዋል ቡድኑ በመንግስት በኩል የታወጀውን የተናጠለ ቶክሳቁም በተመለከተ በይፋ 
ማቀበል አለመቀበሉን የሚያመለክት መግለጫ አስካውን አልሰጠም ያማጽኡ ቃል አቀባ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ለሲኤንኤን ቡድናቸው ወታደራዊ ዘመቻውን እንደሚቀጥል ሲናገሩ ተደምጠዋል አላማችን የጠላትን የመዋጋት አቅም ማዳከም ነው ትግራይ ከጠላት ኃይሎች ነፃ አስክቶን ድረስ ዘመቻችንን አናቆምም የሚያስፈልገውን ሁሉ እናደርጋለን ሲሉ እንቅስቀሳቸው እንደማይገጥ ታገልጸዋል ብዙዎች ይህ የተናጠለ ቶክስ አቁም በሌላኛው ወገን ተመሳሳይ ርምጃ ካል ተደገፈ በክልሉ የሚካሄደው ጦርነት ለማስቆም አያስችልም የሚል ስጋት አላቸው የሰባዊ ቀውስ የተባበሩት መንግስታት ደረጃት ከሳምንታት በፊት ባደረገው ግምገማ የከረምቱ ዝናብ ከመጀመሩ በፊት ባስጨኳይ ወደ ተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ድጋፍ እንዲደርስ ካል ተደረገ በ1977 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ የተከሰተው አይነት በርካቶችን ለሞት የሚዳርግ ከባድ የሰባዊ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቆ ነበር ይህንንም ተከትሎ አሜሪካ ያውሮፓ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ደረጃቶች መንግስት ራህብን እንደ ጦር መሳሪያ ያያለ ነው በሚል በመክሰስ ያልተገደበ የርዳታ አቅርቦት እንዲመቻች የቶክሳቁም እንዲደረገ እና በበርካታ የሰባዊ መብት ጥሰቶች የሚከሰሱት የኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ ሲወተውቱ ቆይተዋል በክልሉ 5 ሚሊዮን ያህል ነዋሪዎች አስተኳይ የመግበር ዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ደረጃት መሰረት 350 ሺህ ህዝብ የሚሆነው በርሃብ ቋፍ ላይ ነው ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ገፊት አየርላንድም ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በተደጋጋሚ በመውሰድ አቋም እንዲያዝበት ጥረት በታደርግም ሩሲያና ቻይናን ከመሰሉ የምክር ቤቱ ኃያላን ድጋፍ ሳያገኝ ቀርቶ እንዲው በእንጥልጥል ቆይቶ ነበር ከጦርነቱ መጀመር በኋላ ቶክስ እንዲቆም ንግግር እንዲጀመርና የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ ሲጠይቁ ከነበሩት ሀገራት መካከል አሜሪካ ለመንግስት የምትሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ላይ ቀባ አድርጋለች በተጨማሪ መበገጨቱ ውስጥ ጃቸው አለበት የተባሉ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባለስልጣናት እንዲ ም የህዋ ታባላት ላይ የቪዛ ክልከላ መጣሏን አሳውቃለች ያሜሪካ ሴኔትም በትግራይ ክልል ባለው ግጭት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ህዋትና ሌሎች የግጭቱ ተሳታፊዎች ግጭቱን እንዲያቆሙ የሰባዊ መብቶች እንዲከበሩ ያልተገደበ የሰባዊ ድጋፍ አቅርቦት እንዲፈቀድ የውሳኔ ሐሳብ አሳልፏል በተጨማሪም በአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናቷንና ልዩ መልእክተኛ በተደጋጋሚ በመላክ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት ቢያደርጉም ያቀረቡት ሐሳብም በዛም ተቀባይነት ሳይገኝ ቆይቷል አንድ አንድ ዲፕሎማሲያ ማቲክ ምንጮች እንደሚሉት ከትግራይ ክልል ሁኔታ ጋር በተያያዘ አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጠንከር ያለ ርምጃ ለመውሰድ እየተዘጋጀች በመሆኑ መንግስት ችግሩን ለመቋጨት በማሰብ የቶክሳቆም ማወጁን ሲናገር ይደመጣል ከቶክሳቆሙ በኋላስ የተለያዩ ወገኖች በተደጋጋሚ ሲጠይቁት የነበረው በጦርነት ውስጥ ያሉት ኃይሎች ተኩሳቁመው ንግግር በመጀመር በክልሉ የሚደርሰውን ሰባዊ ቀውስ ለማስቆምና አካባቢውን ወደ ሰላም ለመመለስ ጥረት እንዲደረግ ነው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የቀረበው የተናጠል የቶክስ አቁም ሐሳብ የርሻ ግዜውን ታሳቢ ያደረገ የሚመስል ከመሆኑ በተጨማሪ ንግግር ስለመጀመሩ የሚጠቁም ነገር የለም መንግስት ሽብርተኛ ብሎ የሚጠራው የህዋ ታመራሮች ያማጽኡ ኃይል አንቀሳቃሽ መሆናቸው ግልጽ ነው ስለዚህም ከሁለት ወር በፊት ገደ ማሽብርተኛ ተብሎ በአገሪቱ ምክር ቤት ከተሰየመው ቡድን ጋር የመነጋገር ጥሪ ለማቅረብ አዳጋች ሳይሆንበት አልቀረም ንግግር ይጀመር ቢባል በአማራ በአፋር ክልሎች ከዚህ በፊት ያላግባብ ወደ ትግራይ ክልል ተካለው አለ ተባሉትና አሁን በተለይ በአማራ ክልል ለዩ ኃይል ቁጥጥር ስር ያሉ ሰፊ አካባቢዎች ጉዳይ ሌላው አነጋጋሪ አጀንዳ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ኃይሎች በፌደራል መንግስት ሰራዊትና በጎረቤት ክልሎች ኃይሎች ቁጥጥር ስር ያሉ አካባቢዎች ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የቶክሳቆም ጥሪ ዋጋ አይኖርም በዚህ ሁኔታም ጦርነት የሚከተል ከሆነ ባስጨኳይ የሚፈልገው የርዳታ አቅርቦት በችግር ላይ ላለው ህዝብ በቶሎ የመድረሱ ነገር አጥያቂ ይሆናል። ቢሆንም ግን ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ይህ የተናጠል የቶክሳቁም ውሳኔ ምንን ተከትሎ የመጣ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ለዚህም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መንግስት ተገቢውን ማብራሪያ እንዲሰጥ እየጠየቁ ነው። ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ምላሽ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለቀረበው የተናጠል የቶክሳቁም በትግራይ ኃይሎች የሚሰጠው ምላሽ እንዳለ ሆኖ ለወራት ግጭቱ እንዲቆም ሲጠይቁ የነበሩት ወገኖች በበጎ እንደሚመለከቱት ይጣበቃል እስካሁን ቻይናና አረብ ኤሚሬት የቶክስ ማቆሙን አድንቀው መግለጫው ተተዋል እንዲሁም ጦርነቱ የተባባሰ የሚሄድ ከሆነ ተጨማሪ ርምጃዎችን ለመውሰድ እየተዘጋጁ እንደነበር ሲነገር ለቆዩት አሜሪካና ያውሮፓ ሀገራት ሌሎች አማራጮችን እንዲመለከቱ ሊያደርግ ይችላል ሌሎች ዓለም አቀፍ ደረጃቶችና ሀገራት በትግራይ ውስጥ እየታየ ያለውን ተላዋዋጭ ሁኔታንና የኢትዮጵያ መንግስት የቶክስ አቆም ውሳኔን በተመለከተ የሚሰጡት ምላሽ በቀጣይ ቀናት የሚታይ ይሆናል አሜሪካ አየርላንድ 
ዩናይትድ ኪንግደም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጉዳይ ላይ ይፋዊ አስተኳይ ስብሰባ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ሰብሰባውም በመጪዋር ብል ይደረግ እንደሚችል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዲፕሎማቲክ ምንጮችን ተቅሶ ዘግቧል ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዶአችን ይሄን ይመስል ነበር መሰናዶን ኮደዳችሁት ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶችን ይደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉና ያርሱ ሰላም ለኢትዮጵያችን ሰላም ለአፍሪካችን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሁላችን ይሁን